প্রিয় শিক্ষার্থী গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এ তোমাদেরকে স্বাগতম সাথে আছে আমি আশরাফুল আলম আজকে আমরা ফেব্রিক স্ট্রাকচার এন্ড এনএসএস 1 থেকে একটা ডিজাইন দেখব আমাদের আজকের প্রশ্ন হচ্ছে 8 গুণ 4 ঘরের টানা বরাবর কম্বাইন ডিজাইন ডাফটিং ও লিফটিং প্ল্যান সহ আঁকাও এখন দেখো কম্বাইন শব্দের অর্থ হচ্ছে মিশ্রণ এখন যে কোনো দুইটা মোটিভ নিতে হবে এই একটা মোটিভ নিছি আমরা এই একটা এখন 4 গুণ 4 ঘরের দুইটা মোটিভ নিতে হবে এখন যে কোনো টুইল ডিজাইন করতে পারো তোমার ইচ্ছা তুই ডিজাইনটা তুমি যে রকম ভাবে সাজাবা ডিজাইনটা মোল ডিজাইনটা তোমার সেভাবে ফুটবে সেই ক্ষেত্রে আমি দেখো প্রথম যে মোটিভটা সেটা আমি টু আপ টু ডাউন নিছি আর দ্বিতীয় মোটিভটা আমি জিরো দ্বারাকেও টানা বাসায় বোঝাইছি যেহেতু দুইটা মোটিভ লাগবে আমাদের দুইটাই যদি গুণ দিয়ে বোঝাই সেই ক্ষেত্রে বোঝার ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে এই জন্য ডিফারেন্ট কিছু বা ভিন্ন কিছু নিছি আর এটা আমি থ্রি আপ ওয়ান ডাউন নিছি থ্রি আপ ওয়ান ডাউন এটা টু আপ টু ডাউন নিছি আর এটা থ্রি আপ ওয়ান ডাউন নিছি এখন এই দুইটা মোটিভের উপর নির্ভর করে আমাদের মূল ডিজাইনের রিপিট সাইজ নির্ধারণ করতে হবে এখন মূল মোটিফে টানার সংখ্যা যত থাকবে মূল ডিজাইনে টানার সংখ্যা তার ডাবল হবে আর মোটিফে পয়েন্ট সংখ্যা যা থাকবে মূল ডিজাইনের পয়েন্ট সংখ্যা সেটা হবে তাহলে আমাদের দেখো টানার সংখ্যা চারটা আছে তাহলে মূল ডিজাইনের টানার সংখ্যা হবে আটটা আর পয়েন্ট সংখ্যা যেহেতু চারটা আছে তাহলে পয়েন্ট সংখ্যা চারটাই থাকবে তাহলে একটা নির্দিষ্ট ঘর নিয়ে নিয়েছি আট গুণ চার ঘরে একটা নির্দিষ্ট ঘর আঁকাইছি এবং হচ্ছে ডিজাইন শুরু চিহ্ন দিছি আমরা এখন প্রথম ঘরের এক নম্বর ঘর প্রথম ঘরের একটা ঘর নিতে হবে তারপর দ্বিতীয় মোটিভের আর একটা ঘর নিতে হবে প্রথম মোটিভের আর একটা ঘর নিতে হবে তারপর দ্বিতীয় মোটিভ আর একটা ঘর নিতে হবে এভাবে সাজাতে হবে দেখো আমি এক নিছি তারপরে এই মোটিভের এ নাম্বার ঘর নিছি তারপরে এই মোটিভের দুই নাম্বার ঘর নিছি এই মোটিভে বি নাম্বার ঘর নিছি এই মোটিভে তিন নাম্বার ঘর নিছি এই মোটিভের সি ঘর নিছি তারপরে প্রথম মোটিভে চার নাম্বার ঘর নিছি দ্বিতীয় মোটিভের ডি নাম্বার ঘর নিছি এখন এই যে মার্কিং অনুযায়ী এই ঘরগুলোর ডিজাইন এখানে উঠাই দিতে হবে তাহলে আমাদের টানা প্রভু কম্পানি ডিজাইনটা হবে তাহলে আমরা উঠাই দিই তাহলে এক নাম্বার ঘরের ডিজাইন আছে হচ্ছে ওয়ান আফ টু আফ ওয়ান ডাউন টু ডাউন তারপরে এ নাম্বার ঘরের ডিজাইন আছে হচ্ছে ওয়ান আফ টু আফ থ্রি আফ ওয়ান ডাউন তারপরে দুই নাম্বার ঘরের ডিজাইন আছে ওয়ান ডাউন ওয়ান আফ টু আফ ওয়ান ডাউন তারপরে বি নাম্বার ঘরের ডিজাইন আছে হচ্ছে ওয়ান ডাউন ওয়ান আফ টু আফ থ্রি আফ তারপরে তিন নাম্বার ঘরের ডিজাইন আছে মোটিভের ওয়ান ডাউন টু ডাউন ওয়ান আফ টু আফ তারপরে সি নাম্বার ঘরে দেখি ওয়ান আফ ওয়ান ডাউন ওয়ান আফ টু আফ তারপরে চার নাম্বার ঘরের ডিজাইনের দেখি মোটিভে ওয়ান আফ ওয়ান ডাউন টু ডাউন ওয়ান আফ তারপরে ডি নাম্বার ঘরের ডিজাইনটা দেখি টু আফ ওয়ান ডাউন ওয়ান আফ এই হচ্ছে আমাদের আট গুণ চার ঘরের কম্পাইন ডিজাইন এখন এটার থেকে কী হবে ডাফটিং প্ল্যান করতে হবে ডাফটিং প্ল্যান করতে হলে আগে ডিজাইনটাকে ডাফটিং মার্কিং করে নিতে হবে তাহলে আমরা ধরি এটা এক নাম্বার ঘর এখন দুই নাম্বার ঘরটা দেখবো যে এক নাম্বার ঘরের সাথে মেলে কি না যদি মিলে যায় তাহলে দুই নাম্বার ঘরটা হবে এক নাম্বার ঘর আর যদি মিলে না যায় সেই ক্ষেত্রে হবে এটা দুই নাম্বার ঘর তাহলে দেখি মেলে কি না মিলছে না এটা দুই নাম্বার ঘর তারপরে তিন নাম্বার ঘরটা দেখি বাকি দুই বা আগে দুই ঘরের সাথে মেলে কি না মিলছে না তাহলে এটা তিন নাম্বার ঘর চার নাম্বার ঘরটা দেখি আগে তিন ঘরের সাথে মেলে কি না মিলছে না এটা চার নাম্বার ঘর পাঁচ নাম্বার ঘরটা দেখি আগে চার ঘরের সাথে মেলে কি না মিলছে না এটা পাঁচ নাম্বার ঘর তারপরে ছয় নাম্বার ঘরটা দেখি আগের পাঁচ ঘরের সাথে মেলে কি না মিলছে না এটা ছয় নাম্বার ঘর সাত নাম্বার ঘরটা দেখে আগে ছয় ঘরের সাথে মেলে কি না মিলছে না এটা সাত নাম্বার ঘর আট নাম্বার ঘরটা দেখে আগের ঘরের সাথে মেলে কি না মিলছে না এটা আট নাম্বার ঘর তাহলে আমাদের ড্রাফটিং মার্কিং সর্বোচ্চ সংখ্যা হলো আট এখন ড্রাফটিং প্ল্যান করার নিয়ম হচ্ছে ড্রাফটিং মার্কিংয়ের সর্বোচ্চ সংখ্যা তার ড্রাফটিং প্ল্যানের পরেন সংখ্যা হয় এবং মূল ডিজাইনের টানার সংখ্যাটা ড্রাফটিং প্ল্যানের টানার সংখ্যা হয় তাহলে আমরা আট গুণ আট ঘরের একটা ড্রাফটিং প্ল্যানের ছক আঁকায় ফেলি এই হচ্ছে আমাদের ড্রাফটিং প্ল্যানের ঘর আঁকালাম এখন ড্রাফটিং প্ল্যানটা কীভাবে করতে হয় মূল ডিজাইনের ড্রাফটিং মার্কিং অনুসারে ড্রাফটিং মার্কিং যত থাকে ওই টানা বরাবর ড্রাফটিং প্ল্যানের অত নম্বর ঘরে যায় ড্রাফটিং মার্কিংটা বসে তার মানে দেখি আমাদের প্রথমটা হচ্ছে এক আছে তাহলে এই বরাবর ড্রাফটিং প্ল্যানের ঘরে যাই এখানে বসবে ড্রাফটিং মার্কিং তারপরে দুই এক দুই এখানে বসবে তারপরে তিন এক দুই তিন এখানে বসবে ডাফটিং প্ল্যান চার এক দুই তিন চার এখানে তারপরে পাঁচ এক দুই তিন চার পাঁচ এখানে তারপরে ছয় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এখানে বসবে সাত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এখানে আট এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এখানে বসবে এ হচ্ছে আমাদের ডাফটিং প্ল্যান এখন ডাফটিং প্ল্যান থেকে কীভাবে লিফটিং প্ল্যান করতে হয় বা ঘর কীভাবে নিতে হয়
ডান দিক থেকে বামে আসতে প্রথম যে টানা ঘরটা পাবো সেই টানা ঘর বরাবর আমরা মূল ডিজাইনে চলে যাব এবং মূল ডিজাইনটা লিফটিং প্ল্যানে উঠাই দেব তাহলে আমরা প্রথম ঘরটা খেয়াল করি তাহলে এই বরাবর এসে প্রথম টানাটা পাচ্ছি এটা তাহলে এই ঘর বরাবর মূল ডিজাইনে চলে যায় এই ডিজাইনটা আমরা এখানে উঠাই দেব তাহলে আছে হচ্ছে ওয়ান ডাউন টু ডাউন ওয়ান অফ টু অফ তারপরে দুই নম্বর ঘরটা দেখি আমরা ওয়ান ডাউন ওয়ান অফ টু অফ থ্রি অফ তারপরে তিন নম্বর ঘরটা দেখি আমরা ওয়ান ডাউন ওয়ান অফ টু অফ ওয়ান ডাউন তারপরে চার নম্বর ঘরটা দেখি আমরা ওয়ান অফ টু অফ থ্রি অফ ওয়ান ডাউন পাঁচ নম্বর ঘরটা দেখি আমরা ওয়ান অফ টু অফ ওয়ান ডাউন টু ডাউন ছয় নম্বর ঘরটা দেখি আমরা ওয়ান অফ টু অফ ওয়ান ডাউন ওয়ান অফ সাত নম্বর ঘরটা দেখি আমরা ওয়ান অফ ওয়ান ডাউন টু ডাউন ওয়ান অফ আট নম্বর ঘরটা দেখি আমরা ওয়ান অফ ওয়ান ডাউন ওয়ান অফ টু অফ এ হচ্ছে আমাদের কম্বাইন্ড ডিজাইন টানা বরাবর তাহলে আমরা মোটিভটাকে এ দ্বারা প্রকাশ করি মূল ডিজাইনকে বি দ্বারা ড্রাফটিং প্ল্যানকে সি দ্বারা আর লিফটিং প্ল্যানকে ডি দ্বারা তাহলে আমাদের এ হচ্ছে মোটিভ বি হচ্ছে মূল ডিজাইন সি হচ্ছে ড্রাফটিং প্ল্যান ডি হচ্ছে লিফটিং প্ল্যান আর হ্যাস দ্বারা আমরা ডিজাইন শুরু বোঝাইছি আর আমাদের ক্রস চিহ্ন দ্বারা হচ্ছে টানা ভাষা বোঝাইছি তারপরে বৃত্ত দ্বারাও আমরা টানা ভাষা বোঝাইছি বা গোল চিহ্ন দ্বারা আর ডট বা বোল চিহ্ন দ্বারা আমরা পরেন ভাষা বোঝাইছি আর এটা হচ্ছে আমাদের টানা বরাবর কম্বাইন ডিজাইন প্রিয় শিক্ষার্থী এ হচ্ছে আমাদের আট গুণ আট আট গুণ চার ঘরের টানা বরাবর কম্পাইন ডিজাইন আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পারছো সামনে ক্লাসে অন্য কোনো ডিজাইনে তোমাদের সামনে হাজির হব সেই পর্যন্ত আমরা সবাই সুস্থ থেকো ভালো থেকো সুন্দর থেকো আল্লাহ হাফেজ